வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம் உலக சமையல் நம் உலக சமையல் மூலமாக எனக்கு தெரிஞ்ச வேர்ல்ட் குசைன் நாலேஜும் கார்டன் நாலேஜும் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எவ்ரி வீக் த்ரீ டு ஃபோர் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் வீட்டில் பெரிய பேக்யார்டு இல்லையா இல்லைன்னா உங்களால் நிறைய செடிகளை மண்ணில் வைக்க முடியலையா அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் வந்து தொட்டிலேயே நல்ல காய்கறியை வளர்த்து அதில் நல்ல விளைச்சல் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து கண்டெய்னருக்கு வந்து எப்படி மண் மிக்ஸ் பண்ணுறது அதில் நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி போட்டு மண் மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் அதோட தக்காளி செடியை வச்சுட்டு அதில் மெயின்டெனன்ஸோ அண்ட் ஃபெர்டிலைசரோ எப்படின்ட்டு டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க ஃபஸ்ட்டு போய் கண்டெய்னருக்கு வந்து எப்படி மண் தயாரிக்கிறது போய் பார்க்கலாம் கண்டெய்னர் கார்டன் செய்ய சில ரீசன்ஸ் இருக்குது ஒரு ரீசன் வந்து உங்களுக்கு பெரிய இடம் இருக்கணுன்ட்டு தேவையில்லை சின்ன இடத்துலே வந்து நம்ம தொட்டி வச்சு காய்கறியோ பழங்களோ எதோ ஒன்றால் வளர்த்துக்கலாம் லைக் டெக்கில் இல்லை பால்கனியில் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம வளர்த்துக்கலாம் ஈஸியாக நம்ம வந்து எங்கே வேணாலும் நம்ம தொட்டியை வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் விண்டர் டைமில் கூட நம்ம தொட்டிகளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் இல்லைனா க்ரீன் ஹவுஸ் இருந்தால் அவங்ககிட்ட க்ரீன் ஹவுஸ்லேயும் எடுத்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து சில செடிகளை வந்து க்ரீன் ஹவுஸில் எடுத்து வச்சுடுவேன் விண்டர் டைமில் நான் நிறைய செடிகள் காய்கறி வந்து ஈல்டு பண்ணுவேன் சம்டைம்ஸ் வீட்டுக்குள்ளேயே நான் எடுத்து வச்சுப்பேன் நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கிற இடத்துல விண்டோ பக்கத்தில் இல்லைன்னா கிளாஸ் டோர் இருந்தால் அது பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் விண்டர் டைம்லேயும் நல்லா ஈல்டு எடுக்கலாம் இதுவும் ஒரு ரீசனு அப்புறம் வந்து நீங்கள் மண்ணை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம் பிஹெச் லெவலு நியூட்ரிஷன் எல்லாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு செடிகளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு டைவ் டைப்பான மண் தேவைப்படும் லைக் கீரைங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஹை நைட்ரஜன் இருக்கிற மாதிரி நான் தேவைப்படும் சில செடிகளுக்கு ஃபாஸ்பரஸ் நிறையா இருக்கிற மாதிரி தேவைப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற செடிகளுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டெய்னரில் வளர்த்தா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸு அண்ட் நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் வளர்ந்துடும் மண்ணில் வச்சா வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ரெண்டு மூணு செடிங்களை வச்சா ஒரு செடிங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆசிட் தேவைப்படும் ஒரு செடிங்களுக்கு வந்து நைட்ரஜன் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் மொத்தமாக வைக்கிறதுக்கு வந்து ஸோ அதனால் கண்டெய்னர்னால் ஈஸி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த நம்ம ஈஸியாக அந்த செடிகளுக்கு என்ன தேவையான நியூட்ரிஷனும் நம்ம ஈஸியாக கொடுத்துடலாம் இப்போ வந்து ம மண்ணுங்களுக்கு என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வேணும்ட்டு போய் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் பழைய மண்ணை யூஸ் பண்ண மண்ணை தான் நான் திரும்பி ரீயூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நம்ம ப இந்த மண்ணை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை புது மண் வாங்க தேவையில்லை ஸோ இதில் வந்து ஒரு பாதி மண்ணை நான் எடுத்துடுவேன் அந்த பாதி மண்ணை வந்து நம்ம வேறு தொட்டிக்கு எந்த தொட்டிக்கு வேணாலும் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மண் நம்ம எடுத்துடணும் அது கூட வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓம் காஸ்டிங்கு சேர்க்கணும் இதில் வந்து நிறைய மைக்ரோப்ஸு ட்ரேஸ் மினரல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ பிளான்ட் வளர்த்துக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு மினரல்ஸு மினரல்ஸ் சேர்க்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் ஓம் காஸ்டிங்கோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எதுக்குன்னா ஓம் காஸ்டிங்கில் இருக்கிற மைக்ரோப்ஸ் வந்து மினரல்ஸை வந்து பிரேக் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மினரல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் ஆகிட்டால் மண்ணுக்கு நல்ல சத்து கிடச்சிடும் ஸோ அதனால் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி போடுங்க சில பேர் வந்து மினரல்ஸ் டைரெக்டாகவும் போட்டிருக்காங்க தனியாக மட்டும் போட்டிருக்காங்க நானுமே போட்டிருக்கேன் மினரல்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்கேன் பட் அந்தளவுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கல இப்போ நான் வந்து ஓம் காஸ்டிங்கும் மினரல்ஸும் சேர்த்து போடுறதுனால நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோகனட் காயர் கோகனட் காயர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் டீஹைட்ரேட் பண்ணி இருக்கும் நான் முதலே இப்போ ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி என்ன கோகனட் காயர் தான் என்னன்ட்டு எப்படி இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்குண்டு நான் அந்த லிங்க்கை வேணால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கோகனட் காயர் போட்டால் நல்ல மாய்ச்சர் இருக்கும் மண்ணுக்கு வந்து உங்கள் சம்மர் டைமில் கூட நல்ல ஈர பசியோடு இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அதனால தான் கோகனட் காயர் போடுறது ஒரு கோகனட் காயரை வந்து ஒரு தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா உதிர உதிரியாக வந்துடும் இப்போயே பாருங்கள் நான் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சி ஊற வச்சு கூட ஸோ நல்லா இன்னும் ஈர பசிய
இது வந்து வெஜிடபிள் அண்டு டொமேட்டோ பிளான் ஃபுட்டு இதில் வந்து அவங்க மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க புது பிளான்ட்னால் எவ்வளோ போடணுன்ட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு தொட்டிக்கு வந்து ஒரு ஒரு கப்பு புதுசாக போடுறதா இருந்தால் ஒரு கப்பு யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது நம்ம அது மாதிரி ஒரு ஒரு கப்பு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பிளான்ட் வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் பிளான் ஃபுட் வாங்கிக்கோங்க மயனோ கம் யூ குட் கேர்ள் கோ ஸோ இதை போட்டு தான் நான் இப்போ மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இதை வந்து பாதி மண்ணை நான் எடுத்துடுறேன் நான் மல்ச்சி போட்டு வச்சுருக்கேன் மல்ச்சி வந்து நல்ல மாய்ச்சர் கிடைக்கும் வின் சம்மர்லலாம் வந்து ஈரத்தன்மையோடு இருக்கும் மண் வந்து அதுக்காக தான் போட்டிருக்கிறேன் ப்ளஸ் வந்து வீடு வராது உங்களுக்கு மல்ச்சி போட்டால் மயா மூ மயா மூ குட் கோ ஹோம் கோ ஹோம் குட் கோ ஸோ இப்போ இந்த மல்ச்சியெல்லாம் எடுத்தாச்சு நம்ம ஒரு பாதி மண்ணை வந்து இதிலேருந்து நான் எடுத்துடணும் சார் நான் போய் இப்போ வந்து நான் தொட்டியில் இருக்கிற இந்த பழைய மண்ணை வந்து பாதி மண்ணை வந்து இதில் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இந்த டபுள் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இது கூட வந்து நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கோகனட் காயர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் போடணும்ட்டு இல்லை ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கண்ணில் பார்த்தாவே தெரியும் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு லூஸாக எவ்வளோ வேணுமோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஹோம் காஸ்டிங் மினரல்ஸ் பர்லைட்டு இது நல்லா பேப்பர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நல்லா காற்றுலேயே அப்படியே பறக்குது ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் இது கூட கொஞ்சோண்டு பிளான் ஃபுட் இப்போ கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கடைசியில் கொஞ்சம் போடணும் ஸோ நான் கொஞ்சோன்னு போட்டுக்கிறேன் ஒரு அரை கப்பு அளவுக்கு நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் நீங்கள் ஷவல்லையோ இல்லை கையிலையோ வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ லூஸாக இருக்குது மண் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா லூஸாக வச்சுக்கணும் இது என்னோட மெஷர்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு நீங்கள் தேவைனா உங்களுக்கு கோகனட் காயர் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா பீட் மாஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோகனட் காயருக்கு பதில் உங்களோட இஷ்டம் தான் பட் நான் இந்த மாதிரி எவ்ரி இயர் மிக்ஸ் பண்ணுவேன் நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மண்ணை பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக லூஸாக இருக்குது நம்ம பழைய மண் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மண் இருந்தால் செடிங்கள் வந்து நல்லா வராது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்காது ரொம்ப திக்காக இருக்குது பாருங்கள் அமுக்குன்னா கல் மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி லூஸாக இருந்தால் தான் செடிங்கள் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக வளரும் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ பாதி மண்ணை தான் நீங்கள் மாற்ற போகிறீங்க மீதி மண்ணை வந்து வேறு தொட்டிங்களுக்கு இதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வேஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லை வேறு செடிங்களுக்கு நம்ம வேறு தொட்டிக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி போட்டுக்க வேண்டியது ஸோ இப்போ இந்த மண் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த கண்டெய்னரில் போட வேண்டியது தான் ஸோ நான் போட்டுறேன் இப்போ வந்து நான் பாதி மண் பழைய மண் இருந்தது வேறு கண்டெய்னரில் நான் மாற்றிட்டேன் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண மண்ணை வந்து நான் இதில் போட்டு ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ லூஸாக இருக்குது மண் வந்து இப்படி லூஸாக இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம கோகனட் காயரும் பரலாயிட்டும் சேர்த்துருக்கோம் இதில் நீங்கள் வெறும் கோகனட் காயரை வச்சும் மண் தயாரிக்கலாம் அதில் சில ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம்னா வின்டர் டைமில் வந்து அது காம்பேக்ட் ஆகிடும் கொஞ்சம் நாள் ஆக அது காம்பேக்ட் ஆகிடும் ஆனால் பர்லைட்டு கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணால் பர்லைட் வந்து எப்போயுமே ஏர் சர்க்குலேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கிறதுனால வின்டர் டைம்லும் நல்ல 
நல்ல மண் வந்து லூஸாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி மிக்சிங்கை ரெடி பண்ணுறேன் எவ்ரி டைம் வந்து ஸோ எப்பயுமே எனக்கு மண் லூஸாக இருக்கும் விண்டர் டைம்லும் நல்லாயிருக்கும் இந்த இப்போ சீசன் டைம்லும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் லூஸாகவே இருக்கும் இப்போ வந்து நான் தக்காளி பிளான்ட்டை தான் இதில் நட்டு வைக்க போகிறேன் தக்காளி பிளான்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த கண்டெய்னரில் எடுத்துக்கலாம் லைக் பிளாக் கலர் கண்டெய்னர் இருக்கும் இல்லைனா க்ரோ பேக் இருக்கும் அந்த மாதிரி கண்டெய்னர் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து க்ரோ பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து க்ரோ பாக்ஸு இதில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னால் நான் ஒரு வாரத்துக்கு இல்லைனா பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் தண்ணி ஊற்றுவேன் ஏன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து தண்ணி இருந்து எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம அடிக்கடி தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை ஸோ தண்ணி ஈஸி மெயின்டெனன்ஸாக இருக்கும் இதை வந்து நான் டீலில் தான் வாங்கினேன் ஆன்லைனில் வாங்கினேன் வேறு மாதிரி எல்லாம் வந்து ஹோம் டிப்போ லோஸ்லாம் கிடைக்குது அதுவும் நான் டீலில் தான் நிறையா வாங்கி வச்சுருக்கேன் டுவெண்ட்டி டாலர் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கணும் டீல் எப்போ வருதுன்ட்டு மோஸ்ட்லி வந்து இந்த சம்மர் முடியும் போது நிறைய டீல் போடுவாங்க க்ரோ பா க்ரோ பாக்ஸை வந்து ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் நிறைய வாங்கி வச்சுட்டு எல்லா வெஜிடபிளுக்கும் க்ரோ பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா ரொம்ப லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ்னால் வந்து இதை தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நம்ம கண்ட தக்காளி செடிக்கு வந்து மினிமம் ஒரு ஃபைவ் கேலனாவது எடுத்துக்கணும் எந்த டைப் க கண்டெய்னராக இருந்தாலும் நல்லா வெல் ட்ரெயின் கண்டெய்னராக எடுத்துக்கணும் ஹைட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அடி அளவாக்காக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா வேர் வந்து நல்லா பிடிக்கும் தக்காளி செடிக்கு வந்து ஸோ அதனால் டீப்பாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் வேர் பிடிக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ வந்து தக்காளி செடியை வந்து நட்டு வைக்கலாம் நான் வந்து சீடு போட்டிருந்தேன் உங்ககிட்ட காட்டியிருந்தேன் அந்த சீடோட செடி தான் இது எப்படி வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் ஆகிருக்கும் இந்த சீடு போட்டு வள வளர்ந்து ஸோ நல்லா ஹெல்த்தியாகவே வளர்ந்துருக்கு இது வரைக்கும் நான் க்ரீன் ஹவுஸில் தான் வச்சுருந்தேன் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது நீங்கள் எடுக்கும்போது ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அது நல்லா உள்ளேருந்து ஸ்கூப் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வேறெல்லாம் உடையாமல் வரும் இல்லைனா உடஞ்சிடும் அப்புறம் டேமேஜ் ஆகிட்டால் ஹெல்த்தியாக இருக்காது இதை பாருங்கள் நல்லா வேர் பிடிச்சி நல்லா இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த பிளா இந்த தொட்டியில் வந்து ரெண்டு பிளான்ட் வைக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா க்ரோ பாக்ஸ்னால் நான் இது வரைக்கும் தான் மண்ணை ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் கீழே இருக்கிறது வந்து ஓப்பனாக தான் இருக்கும் தண்ணி த இருக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த பிளான்ட்டில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பிளான்ட் வச்சுக்கலான்ட்டு நீங்கள் வந்து ஃபைவ் கேலன் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட் தான் வைக்கணும் ஏன்னா இந்த தக்காளி செடி வந்து நல்ல ஸ்பேஸ் வேணும் வேர் போகிறதுக்கு அதனால் நீங்கள் ஒரு பிளான்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி லூஸாக இருக்கிற மாதிரி தான் அதுலேயும் போட்டுக்கோங்க நம்ம மண் லூஸாக இருந்தால் தான் வேர் நல்லா வந்து மண்ணுக்குள்ளே போய் நல்லா ஹெல்த்தியாக ஃபாஸ்ட்டாக வளரும் செடி வந்து ஸோ அதனால தான் நான் கண்டெய்னர்லேயும் இந்த மாதிரி மிக்சிங் செஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து சக்காளி தக்காளி செடியை வந்து நட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ நல்லா ஸ்க்யூஸ் பண்ணி மண்ணை வந்து லூஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா ஸ்லோவாக ஜென்டிலாக வந்து பிரிச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா வந்துடுச்சு ஹெல்த்தியாக வந்திருக்கு இந்த தக்காளி செடி தக்காளி செடி வந்து எல்லா இடத்துலையும் வேறு வரும் ஸ்டெம்பில் இருந்தும் வளர்ந்துடும் அதனால் நம்ம நல்லா டீப்பாக வந்து நோண்டி வைக்கணும் அப்போ தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வள வளரும் இந்த மாதிரி முன் கீழே இருக்கிற இலையெல்லாம் நம்ம பிச்சுடலாம் ஸோ நல்லா டீப்பாக எடுத்துகிட்டு நல்லா நோண்டி வச்சு வச்சுக்கலாம் நல்லா மேலே மண்ணை போட்டு கவர் பண்ணிவிடுங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாதிரி நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்ச நாளில் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவைப்படும் தக்காளி செடிக்கு வந்து ஏன்னா பெருசாக வளரும் ஒரு இப்போ நான் வைக்கல குச்சி ஏன்னா குச்சி வச்சா வேர் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் ஒரு ஓரளவுக்கு இந்த ஹைட்டுக்கு வந்தவுடன் ஒரு குச்சி வச்சு ஒரு கயிறு எடுத்து கட்டி சப்போர்ட் கொடுத்துடுங்க கொஞ்சம் பெருசாக ஆகிட்ட அப்புறம் உங்களுக்கு கேஜி வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் கேஜி கடையில் வாங்கி வைக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம வீட்லேயும் செஞ்சு வைக்கலாம் நான் சிலதுக்கு வந்து கடையில் வாங்கி வச்சுருக்கேன் சிலதுக்கு வந்து நம்ம கட்டையை வச்சு கயிறு கட்டி ட்வெல்லீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எந்த மாதிரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி செடிக்கு வந்து மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகுது சன்லைட் தேவைப்படும் அதனால் சன்லைட் வர இடமா நீங்கள் இந்த தொட்டியை வந்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி தண்ணி வந்து விடுறது ரொம்ப மாய்ச்சராக இருக்கக்கூடாது லைட்டாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு விரலில் வச்சு பாருங்கள் மண்ணுக்குள்ளே ஒ
ஒரு அளவுக்கு ட்ரை ஆன அப்புறமா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுங்க நான் இந்த க்ரோ பாக்ஸ் இருக்கிறதுனால எனக்கு அவ்வளோவா நான் தண்ணி ஊற்ற மாட்டேன் ஸோ தே அதுக்கு தேவையான போது நான் தண்ணி அப்பயே அதுவே எடுத்துக்கும் ஒரு ஒன் வீக் டு டென் டேஸ்க்கு ஒரு தடவை நான் தண்ணி ஊற்றினாவே சரியாக போயிடும் சம்டைம்ஸ் தக்காளி செடிக்கு வந்து கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி வரும் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஷெல்லில் வந்து காய வச்சுட்டு பவுடர் பண்ணி நீங்கள் இதில் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நான் முதல்ல ஒரு வீடியோவில் காட்டியிருக்கேன் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி போடுங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஃபங்கஸ் கூட வரும் அதுக்கு ஃபங்கஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் போட்டுக்க வேண்டியதான் இந்த க்ரோ பாக்ஸில் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா கீழேயும் இதில் நிறைய ஓட்டம் இருக்குது அதனால் கீழேருந்தும் மேலேருந்தும் ஏர் வர்றதுனால அவ்வளோவா இதில் ஃபங்கஸ் வராது சம்டைம்ஸ் சாதாரண கண்டெய்னர் இருந்தால் ஃபங்கஸ் வர்றது சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து ஃபங்கஸ் இது வாங்கி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுலேயும் நான் இந்த லீஃபை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நல்லா நோண்டி உள்ளே நல்லா நோண்டி வேறு வந்து உள்ளே போகிற அளவுக்கு நம்ம எடுத்து வைக்கணும் கொஞ்சம் மண் கம்மியாக இருக்குது நம்ம அதுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த எக்ஸ்ட்ரா மண்ணை வந்து அதை நல்லா ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஃபுல்லாக இருக்கணும் மண் வந்து க கம்மியாக இருந்தால் வராது ஏன்னா இதில் நல்லா க்ரோத் வரும் ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இது நல்லா ஃபில் பண்ணி வச்சு பாருங்கள் நிறைய மண் இருந்தால் தான் வேர் வளர்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் நல்லா ஹெல்த்தியாக வளரும் வேர் வந்து நல்லா போகிறதுக்கு நல்லா ஸ்பேஸ் இருக்கும் நான் இப்போ தக்காளி கூட வந்து கம்பேனியன் பிளான்ட்டுன்ட்டு ஒன்று வைக்க போகிறேன் இது வந்து மேரிகோல்டு மேரிகோல்டு ஏன் வைக்கிறேன்னா இது பெஸ்ட் கண்ட்ரோலு உங்களுக்கு இதை வச்சு அவ்வளோ பெஸ்ட்டு இன்செக்டெல்லாம் வராது நீங்கள் மேரிகோல்டும் வைக்கலாம் இல்லைன்னா பேசில் கூட வைக்கலாம் பேசில்லையும் இதே மாதிரி தான் அந்த ஸ்மெல்லுக்காக ஸ்மெல் இருக்கிறதுனால பெஸ்ட்டு வந்து அவ்வளோவா அட்டாக் பண்ணாது தக்காளி செடியை வந்து ஸோ அதனால் ஒரு பிளான்ட் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பேசிலோ இல்லைனா நீங்கள் மேரிகோல்டும் வச்சுக்கலாம் நான் இந்த இதுக்கு மேரிகோல்டு வச்சுருக்கேன் இன்னொரு செடிக்கு பேசிலும் வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களோட இஷ்டம் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து பேசிலில் வந்து பேசில் இருக்க டேஸ்ட்டு வந்து தக்காளியில் போயிட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் பட் எனக்கு வந்து அப்படி ஒன்றும் தெரியல எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் எந்த இது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஃப்ரெஞ்சு கோல்டன் மேரி கோல்டு கிடைச்சா வாங்குங்க அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃப்ரெஞ்சு கோல்டன் மேரி கோல்டு வந்து எங்கெல்லாம் இப்போது கிடைக்கல ஏன்னா நம்ம லாக்டவுன் ஆனால் வீட்டில் தான் இருக்கும் எங்கேயுமே எங்கே போய் என்னால் சர்ச் பண்ணி வாங்க முடியல நான் இதையும் நான் ஆன்லைனில் தான் வாங்கியிருந்தேன் இது இந்த வெரைட்டி வந்து ஆஃப்ரிக்கன் மேரி கோல்டு ஸோ எனக்கு இது தான் கிடச்சிது நான் அதை வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இதை நான் இதை நான் வந்து நடுவில் வச்சுருக்கேன் நடுவில் வச்சிடுறேன் ஸோ ரெண்டு செடிக்கும் வந்து சப்போ இதுவாக இருக்கும் பெஸ்ட்டு வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ரொடக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சி பிளான்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஃபெர்டிலைசர் தான் போடணும் ஸோ இப்போ ஃபெர்டிலைசர் பற்றி பார்க்கலாம் எல்லா செடிங்களுக்கும் மெயினாக மூணு நியூட்ரிஷன் தேவைப்படும் ஒன்று வந்து நைட்ரஜன் ஃபாஸ்ஃபரஸ் அண்ட் பொட்டாஷியமு இதை தான் வந்து என்பிகேன்ட்டு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லுவாங்க நைட்ரஜன் வந்து செடிகளை வந்து நல்லா பச்சை பசையில் வச்சுக்கும் ஃபாஸ்பரஸ் வந்து ரூட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சீட்ஸ்க்கு ஃப்ளவர்ஸ்க்கு அண்டு ஃப்ரூட்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பொட்டாஷியம் வந்து ஸ்டெம்மை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கும் ஸோ இந்த மூணுமே நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி எல்லா செடிகளுக்கும் வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லா ஹெல்த்தியாக வரும் சில செடிக்கு வந்து ஹை நைட்ரஜன் இருக்கிற மாதிரி தேவைப்படும் சில செடிகளுக்கு வந்து ஃபாஸ்பரஸ் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி கீரைங்களுக்கெல்லாம் ஹை நைட்ரஜன் தேவைப்படும் பூச்செடிக்கெல்லாம் வந்து ஃபாஸ்பரஸ் நிறையா தேவைப்படும் அதனால தான் நான் கண்டெய்னரில் நம்ம பண்ணிவிட்டால் நமக்கு தே எந்தெந்த செடிக்கு என்னென்ன ஃபர்டிலைசர் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் மண்ணும் சில செடிகளுக்கு வந்து அசிடிட்டி இருக்கிற மண்ணாக தேவைப்படும் சில செடிகளுக்கு வந்து ஆல்கலைன் இருக்கிற மண்ணாக தேவைப்படும் நம்ம இப்போ கண்டெய்னரில் மிக்சிங் பண்ணுறதுனால அந்தந்த செடிக்கு தேவையான அளவு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஸோ அதனால தான் கண்டெய்னரில் வந்து நான் ஈஸியாக செடி வளர்த்துறேன் மெயின்டெனன்ஸும் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஏன்னா நமக்கு எந்தெந்த செடிக்கு என்னென்ன வேணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அந்தந்தக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம செஞ்சிட வேண்டியதான் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு நான் செ தக்காளி செடிக்கு வந்து இப்போ நான் ஃபெர்டிலைசர் போட போகிறேன் அது எப்படின்னு காட்டுறேன் இப்போ வந்து
ஸோ அதனால் ஸ்லோ ரிலீஸ் ஃபெர்டிலைசர் வாங்கி இந்த மாதிரி பாத்தியில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க பார்ட்டிஷன் பண்ணிக்கோங்க பாதி பண்ணிவிட்டு நம்ம முதலே மண்ணில் போட்டு கலக்கி வச்சுருக்கோம் இருந்தாலும் இப்போ கொஞ்சம் போட்டு விட்டுட்டா அது ஸ்லோவாக இருக்கும் நீங்கள் பிகினிங்கில் வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் போட்டால் போதும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி மண் வந்து புது மண் எல்லாமே உரம் போட்டு தான் நம்ம தயாரிச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் மாதம் ஒரு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் இப்போ போட தேவையில்லை இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் செடி பெருசாகிட்ட அப்புறம் மந்த்லி டூ டைம்ஸ் போட வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தாவே செடியை பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்ட்டு செடி கலர் வந்து மாறிட்டா நைட்ரஜன் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் நைட்ரஜன் இருக்கிற ஃபெர்டிலைசராக வாங்கி அந்த டைமில் நீங்கள் போடுங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நல்லா வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கப் அளவு நான் இப்போ போட்டுக்கிறேன் ஸோ மேலே வந்து மண்ணை வந்து கவர் பண்ணிவிடுங்க கவர் பண்ணிவிட்டு அது ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சி இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம மலிச்சு தான் போடணும் இப்போ பிளான்ட்டெல்லாம் நம்ம நட்டு வச்சாச்சு இந்த பிளான்ட் வந்து ரொம்ப எங்காக இருக்கிறதுனால நான் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் க்ரீன் ஹவுஸில் தான் இவ்வளோ நாள் வச்சுருந்தேன் சம்டைம்ஸ் நான் க்ரீன் ஹவுஸை வந்து திறந்து வச்சுடுவேன் நல்லா சன்லைட் வர்றதுக்கு சம்டைம்ஸ் குளிராக இருந்தால் மூடி வச்சுடுவேன் கண்ட்ரோலாக டெம்பரேச்சர் வச்சுட்ருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டிலேருந்து வீட்டில் சீடு போட்டு வளர்த்துருந்தால் உடனே நீங்கள் வெளியே எடுத்து வைக்க முடியாது ஏன்னா சன்லைட் டைரெக்டாக பட்ட உடனே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் அதனால் பிளான்ட் சரியாக வளராது நான் க்ரீன் ஹவுஸில் வச்சுருக்கனால நான் அப்படியே டைரெக்டாக எடுத்து வச்சுடுவேன் பட் ஸ்டில்லும் நான் அதுக்கு வந்து ஒரு ஷேடு மாதிரி போட்டு தான் நான் வெளியே வைக்கிறேன் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப காற்றாக இருக்கும் எங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் முடிஞ்ச உடனே எங்களுக்கு நல்லா காற்று மழை நிறையா வரும் அதனால் நான் ஒரு ஷேடு மாதிரி ஒவ்வொரு தொட்டிக்கும் நான் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு குச்சி உரமாக வச்சுட்டு ஒரு துணி மாதிரி நீங்கள் கட்டி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கூட நீங்கள் ஒரு கப்பு மாதிரி கிளியர் கப்பு லைக் கோக் பாட்டிலு ஸ்ப்ரைட் பாட்டில் ஏதாவது இருந்தால் கூட பாதி கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மேலே வ மூடி வச்சுட்டலாம் நான் அது உங்களுக்கு எப்படின்னு காட்டுறேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் நட்டு வச்சுட்டு அப்புறம் டைரெக்ட் சன்னில் வைக்காதீங்க கோ இல்லைனா ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வந்து நல்லா இருக்கிற இடத்துல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கோங்க உங்களால் அப்படி பெரிய இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்லாம் பெருசாக இருக்கிறதுனால மூவ் பண்ணிட முடியலனா நீங்கள் அந்த ஷேடு மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் ஷேடை எப்படி போட்டிருக்கேன்ட்டு போய் காட்டுறேன் நான் இந்த மாதிரி தான் எல்லா செடிக்கும் ஷேட் போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு பக்கம் ஒரு குச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதில் வந்து தக்காளி செடி ரெண்டு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி தான் மேரி கோல்டு வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் பெருசாக ஆகிடுச்சி இனிமேல்ட்டு ஒரு குச்சி வச்சு சப்போர்ட் பண்ண கொடுக்குறது தான் ஸோ இது ஒரு மாதிரியான டைப்பு இன்னொரு டைப்பு வந்து காட்டுறேன் இது வந்து இன்னொரு டைப்பாக நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம கோக் பாட்டிலில் தான் கீழே கட் பண்ணிவிட்டு மேலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டேன் ஓப்பனு ஸோ காற்று போகிறதுக்கு சர்க்குலேஷனுக்கு இருக்கும் இது வந்து நம்ம காற்றுக்கோ கொஞ்சம் மலைக்கோ வந்து கொஞ்சம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் யங் பிளான்ட்டை வந்து அதுவும் இல்லாமல் க்ரீன் ஹவுஸோட எஃபெக்டிவ் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நல்லா கவர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நல்லா ஹியூமிடாக இருக்கும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவும் க்ரோ ஆகிடும் நல்லா வார்மாக இருக்கும் அதுக்காகவும் நான் இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ போய் நம்ம தக்காளி செடிக்கு மல்சியும் தண்ணி போடுறதும் எப்படி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் எப்படி ஷேட் போட்டிருக்கேன் எப்படி நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லாஸ்ட்டு வந்து நம்ம இது கூட நம்ம மல்சி போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி முடிச்சுட்டா ரெடி ஆகிடும் நம்ம பிளான்ட்டு வந்து ஸோ நான் இப்போ வந்து மல்சி போட்டுக்கிறேன் மல்சி எதுக்கு போடுறேன்னா நல்ல மாய்ச்சராக இருக்கும் மண்ணுக்கு வந்து மல்சி போட்டு விட்டுட்டா அப்படியும் அதுவும் ஒன் ரீசன் அதுக்கப்புறம் வீடெல்லாம் வர வராது மல்சி இருந்தால் ஸோ கம்மியாக இருக்கும் வீடு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா நம்ம எல்லாம் மண்ணை வந்து கவர் பண்ணி வச்சுருந்தனால வீடு வராது ஸோ மெயினாக நம்ம வீடுக்கும் மாய்ச்சரைஸுக்கு தான் மல்சி போடுறது ஸோ நீங்கள் எந்த டைப்பு மல்சி வாங்கி போட்டுக்கலாம் ஒரு புல் மாதிரி கூட இருக்கும் அந்த மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வேறு எந்த கலர் வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றும் போது மட்டும் நீங்கள் இலையில் தண்ணி ஊத் தண்ணி ஊற்றாதீங்க வேறு இருக்கிற இடத்துல இந்த இடத்துல தண்ணி ஊற்றுங்க அப்போ தான் நல்லா வேருக்கு தான் நமக்கு தண்ணி வேணும் இலைங்களுக்கு தண்ணி தேவையில்லை ஸோ அதனால் வேறு இட இருக்கி
தண்ணி நீங்கள் பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க ட்ரை ஆகிட்டால் மட்டும் தண்ணி ஊற்றுங்க ஒன் இன்ச் வரைக்கும் தண்ணி பசை இல்லைன்னா நீங்கள் அப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இல்லை ரொம்ப மாய்ச்சராக இருந்தால் நல்லா இருக்காது உங்கள் வீட்டில் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இருந்தாலும் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் போட்டிருக்கேன் எல்லாம் பிளான்ட்டுக்கும் நான் ட்ரிப் இரிகேஷனும் இப்போ வச்சுடுவேன் சம்டைம்ஸ் வந்து வெளியெல்லாம் நான் போயிட்டால் கூட இது ஒரு வாரத்துக்கு டென் டேஸ்க்கு வரைக்குமே எனக்கு இந்த குரோ பாக்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இங்கே கீழே இருக்கிற தண்ணி ஒரு டென் டேஸ்க்கு வரைக்கும் இதை நல்லா வச்சுருக்கோம் ஸோ உங்கள் கிட்டே அது க்ரோ பாக்ஸாக இருந்தால் ஒரு டென் டேஸ்க்கு ஒன் ஒன் டைம் தண்ணி ஊற்றுங்க இல்லைனா ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் தண்ணி ஊற்றுங்க சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் சம்மரில் அப்போ வந்து டெய்லியே தண்ணி ஊற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் கண்டெய்னர் பார்த்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க சம்டைம்ஸ் வந்து தக்காளி செடிக்கு வந்து கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி வரும் அண்டு ஃபங்கஸ் ப்ராப்ளம் வரும் கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி வரும்போது நீங்கள் நீங்கள் வந்து எக்ஷில் வந்து காய வச்சுட்டு பவுட்ரு பண்ணி போடலாம் நான் முதலே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் காய வச்சு எப்படி எக்கு போடுறதுக்குன்ட்டு வர்மி கோஸ்ட் பண்ணும்போது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஷியில் காய வச்சு நீங்கள் இது போடலாம் அப்படி இல்லைனாலும் கால்சியம் சப் சப்ளிமெண்ட் இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் பவுடர் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ப்ராப்ளம் வரும்போது இப்போ கண்டெய்னர் பிளான் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இதை வந்து வேறு இடத்துக்கு நான் மூவ் பண்ணி வைக்கிறது தான் நான் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறேன் நான் ஃபங்கஸ் பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் ஃபங்கஸ் வந்துட்டால் நீங்கள் வீட்டில் இருக்க பேக்கிங் சோடாவே வந்து அதில் தண்ணி கலந்து பாட்டிலில் ஊற்றி ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா சல்ஃபரும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சல்ஃபரும் ஆர்கானிக் தான் நீங்கள் ஒரு நாள் சல்ஃபரும் ஒரு நாள் பேக்கிங் சோடா வாட்டரும் மாற்றி மாற்றி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம கண்டெய்னருக்கு மண் எப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தாச்சு அதோடய மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல டைமு ஏன்னா நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே லாக்டவுனில் வீட்டில் தான் இருக்கோம் இந்த டைமை வந்து நீங்கள் கார்டனில் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகளை நீங்களே வீட்லேயே வளர்த்துட்டு அதில் நீங்களே நல்ல விளைச்சலும் எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃப